हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल और ये वीडियो फर्स्ट ईयर जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनके लिए इस वीडियो एंड तक जरूर देखना ये कहूँगा आप लोगों से काफ़ी चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो आप कर सकते हो जिससे कि आप ट्रैप में नाफस हो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को नहीं पता होती फिर आपको पता होता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको पता चलती हैं फिर आप कहते हो ये क्या गलती है कर दी इससे आपके पैसे की वेस्ट हो सकते हैं मन टाइम भी वेस्ट हो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ और आप एक ट्रैप में फंस सकते हो तो सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहला पॉइंट है आपको जो कॉलेज वाले होते हैं वही आपको एक ट्रैप में फंसाते हैं वो मैं बताता हूँ कैसे फंसाते हैं वो आपको शुरू में सपने दिखाते हैं कि आपको ये ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में होता है तो उनकी ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है जैसे कि आपसे कहा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट में कौन कौन जाना चाहता है फ्लिपकार्ट में अमेजोन में एप्पल में गूगल में सारी कंपनी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी कंपनीज के आपके सामने नाम लेंगे फिर आपसे पूछेंगे पाथन किस पे आती है जावा किस पे आती है सी प्लस प्लस सी बाकी और भी लैंग्वेजेस के नाम लेंगे इनके ज़्यादा लेते हैं पाइथन का काफ़ी ज़्यादा तो पाइथन काफ़ी कम बच्चों पे आती कम स्टूडेंट्स पे आती है उसके बाद सी प्लस प्लस और आपका जावा हो सकती है जावा ज़्यादातर स्टूडेंट्स पे आती है हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई भी लैंग्वेज ना आती हो ऐसे भी काफ़ी सारे होते हैं अब वो सोचेंगे यार हमें तो ये नहीं आती अब हम क्या करेंगे हमारी तो प्लेसमेंट नहीं लगेगी ये सारी चीज़ें तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वही होते हैं जिन्हें लैंग्वेज नहीं आती उनमें से कोई सी तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रैप होता है शुरू में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है इनमें आपका काफ़ी दिन तक इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी दिन तक ओरिएंटेशन ही चलता है तो उसमें वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं तो ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा बताते हैं यार आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं वो तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा बताएंगे उसके बाद क्या होगा उस ओरिएटेशन के बाद आपको नोटिस लगा देंगे आप सबको बता देंगे कि आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है वर्कशॉप किस चीज़ की आपकी पाइथन की जावा की सी की इन सब लैंग्वेज कैसे बता देंगे हो सकता है और कॉलेज में अलग चीज़ों की बताएं जैसे कि आपका कोई ग्रेजुएशन का कॉलेज है बीएससी का बीकॉम का बी का वहाँ कुछ और बताएं लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में ऐसी चीज़ें कराते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें क्या होता है उसमें आपको वर्कशॉप कहेंगे एक दिन की या दो दिन की या मैक्सिमम तीन दिन की होती है इससे ज़्यादा कम ही पाई जाती है इस ज़्यादा की नहीं होती एक दो या तीन दिन की होती है अब उसमें क्या कहेंगे आपको पहले तो बता चुके हैं आपके मन में भर चुके हैं कि आपको जावा आनी चाहिए पाइथन आनी चाहिए सी प्लस प्लस आनी चाहिए सारी लैंग्वेजेज आनी चाहिए और या इनमें से कोई एक का भी नाम ले सकते हैं तो जिसकी वर्कशॉप लग रही है तो इन सब के आप क्यों कहेंगे आप आपसे इन सब लैंग्वेजेस के लिए इसलिए कहेंगे आपसे कहेंगे आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी ये सब लैंग्वेज आती हैं तो आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी तो आप क्या करोगे आप उर, आप उस वर्कशॉप में जाओगे पार्टिसिपेट करोगे तो अब वर्कशॉप में उनसे उनका क्या फ़ायदा होगा वर्कशॉप में क्योंकि वर्कशॉप जो कराएंगे वो आपको फ्री में नहीं कराएंगे उसके लिए आपसे वो पैसे लेंगे वो कितने भी हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े कम भी हज़ार भी दो भी तीन भी चार हज़ार पाँच कितने भी हो सकते हैं वो वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता अलग अलग कॉलेज के होते हैं उस वर्कशॉप में वो आपसे पैसे लेंगे और आप खुद बताओ कि आप पाइथन जैसी लैंग्वेज सी प्लस प्लस या जावा जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता जिसने नहीं पढ़ी मैं कह रहा हूँ जिसने पढ़ भी रखी है थोड़ी बहुत बेसिक्स भी पढ़ रखे हैं वो भी एक या दो या तीन दिन में मैं तीन दिन भी मानता हूँ तो तीन दिन में वो कुछ नहीं कर सकता तीन दिन में इन लैंग्वेज के बेसिक्स भी नहीं बता सकता वो आपको पढ़ाना पूरी लैंग्वेज पढ़ाना तो दूर की बात है तो आप खुद ही सोचो वो मतलब एकदम से आपका पागल बना रहे हैं और और बच्चे नए नए होते हैं तो वो उस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उनके मन में पहले ही बात बैठा दी होती है कि ये लैंग्वेजेस आने चाहिए तो उन्हें डर सताने लगता है अब बात रही कि आपको ये लैंग्वेज सीखनी है तो ये आप अगर आप किसी बड़े शहर में आपका कॉलेज है जैसे कि दहली में कोलकाता में हैदराबाद बेंगलोर या किसी ऐसे शहर में जहाँ आपके आस ऑफलाइन कोचिंग्स हैं तो आप वो कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग्स ऐसी होती हैं एक महीने की दो महीने की डेढ़ महीने की उसमें आपको ये कोचिंग करा देती हैं पाँच पाँच छः छः महीने तक की भी होती हैं देखो टाइम तो लगता है इन लैंग्वेज में सीखने में लेकिन एक महीने में दो महीने में कोई सीख सकता है तो वो आप लगा सकते हो बाकी आपके आस ऐसा कुछ नहीं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो ऑनलाइन कैसे ले सकते हो ऑनलाइन पेड जो होती हैं वो काफ़ी कम होती है इतनी नहीं होती हज़ार दो में मिल जाती हैं जैसे कि आप यू से कोर्सेज कर सकते हो और भी काफ़ी हैं मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हो ऑनलाइन कुछ पैसे देके काफ़ी कम और इजीली घर पे कभी भी जब आपका मन कर रहा है जब आप उससे पढ़ सकते हो और उससे आप सीख जाओगे धीरे धीरे करके उसमें थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप सीख जाओगे एक या दो या तीन दिन में या एक हफ्ते में कोई नहीं सीख सकता तो ये तो आपका वर्कशॉप में पैसे बनाने के लिए करते हैं उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए सर्टिफिकेट का नाम नहीं लेंगे किस चीज़ के
तो वो भी मैं बता दूंगा अब बात हो गई तो चलो कॉलेज वालों की अब ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपके सीनियर वगैरह होते हैं सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के या आप इंजीनियरिंग वगैरह तो फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर के भी तो वो अपना बिजनेस बना लेते हैं बहुत सारे वो आपको कहते हैं वो आपको आपका ग्रुप बना लेंगे और आपको ऐसी चीज़ें कहेंगे आपको इतना भड़का देंगे इतना कह देंगे कि आप कॉलेज में आप, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो आप आगे चल के लाइफ में क्या करोगे आपकी पब्लिक स्पीकिंग है एंटरप्रीनरशिप या प्लेसमेंट के लिए ये वो आपको इतना वो करेंगे और एक आध वो प्रोग्राम कराएंगे तो उसके लिए आपसे वो काफ़ी पैसे लेंगे यानी कि प्रोग्राम क्या मतलब वो अपने फील्ड में से किसी एक ऐसे स्टूडेंट को सीनियर को लाएंगे जो अच्छा बोलता होगा तो वो आपके सामने थोड़ी बहुत स्पीच देगा उससे रिलेटेड तो ये सारी चीज़ें होंगी उसमें वो आपको आपको आपसे पैसे लेंगे तो बहुत सारे सीनियर इस तरीके से लेते हैं और कुछ सीनियर आपसे हो सकता है ऐसे भी पैसे लें कि वो आपसे कहेंगे आप इसमें हमें हज़ार जमा करके आप हमारे मेम्बर बन जाओ या दो जमा करके तीन कितने भी हो सकते हैं वो तो फिर आपको इतने लोग जोड़ने पड़ेंगे तो तो पर हेड जितने आप जोड़ोगे तो इतने रुपये आपको मिलेंगे तो इस अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है काफ़ी चीज़ें स्कीम्स होती हैं ये आपकी तो ऐसे मेंबर्स आपको बिल्कुल नहीं बनना है किसी किसी भी हालत में नहीं बनना है हो सकता है उस हज़ार रुपये जमा करके आप चार हज़ार कमा लो पाँच हज़ार कमा लो तो लेकिन उससे आपका काफ़ी नुकसान होगा उससे आपका टाइम का नुकसान होगा आपकी पढ़ाई वेस्ट होगी और आपको एक लत लग जाएगी और हो सकता है आप एक डेप्थ में दबते चले जाओ उससे आप निकल ना पाओ तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है तो ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तीसरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखो आप इतनी फीस देके कॉलेज में एडमिशन लेते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में तो काफ़ी फीस होती है आप लोगों को पता है लाखों रुपए खर्च होते हैं आपके तो आपको बुक्स का क्या करना है बुक्स की काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टेंशन होती है तो यहाँ पर स्कूल की तरह नहीं होता जैसे कि आप किसी क्लास में आए तो आपने आप बुक स्टोर पर गए नई बुक्स लीं और आपने कवर वर चढ़ाया पढ़नी स्टार्ट कर दी तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी जैसे कि इंजीनियरिंग बुक्स की मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग में जो बुक्स होती हैं आपकी हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार दस हज़ार तक की भी बुक्स होती हैं दस हज़ार अप्रॉक्सम नई बुक जो होती हैं और बुक्स की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं होती आप कितनी बुक्स खरीद सकते हो एक बुक खरीद ली दो खरीद ली तीन खरीद मतलब कितनी भी खरीद सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं होती तो यहाँ पर ज़्यादातर बुक्स की आपको पी मिल जाती है आपके कॉलेज में आपके सीनियर्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे आपको पी काफ़ी जगह से मिल जाएगी आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा जैसे भी आपको पी चाहिए होगी जिस भी सब्जेक्ट की तो पीडीएफ मिल जाती हैं ये बात रही अब जो स्टूडेंट पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते देखो ओल्ड बुक्स भी मिलती हैं आपकी मार्केट में तो वो काफ़ी सस्ते रेट पे मिल जाएंगे आपको हो सकता है सौ डेढ़ सौ में एक बुक मिल जाए वो भी आप ले सकते हो बाकी मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप स्कूल की लाइब्रेरी बुक सॉरी कॉलेज की लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो जबकि कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है उसमें आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो आप वहाँ से इशू कर सकते हो काफ़ी दिन के लिए इशू होती हैं कॉलेज में और फ्री इशू करा के उसे पढ़ सकते हो बाकी आपको अपनी ही बुक लेनी है तो आप पुरानी बुक ले सकते हो पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं कुछ होते हैं जो पीडीएफ से कंफर्टेबल पढ़ लेते हैं तो वो उससे पढ़ सकते हैं कुछ नहीं पढ़ सकते तो वो ओल्ड बुक्स ले सकते हैं लाइब्रेरी से ले सकते हैं लेकिन नई बुक बिल्कुल मत लेना आप ये मिस्टेक मत करना फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं उसके बाद कोई नहीं करता उसके बाद कोई नई बुक नहीं लेता तो ये मिस्टेक भी मत करना तो ये तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताया यार ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना कॉलेज के जाल में फंसना वर्कशॉप वगैरह के या वो सर्टिफिकेट के जो भी बात करें सीनियर्स के किसी उसमें मत फंसना वो बहुत बात बनाएंगे आपसे स्टार्टिंग में उसके बाद आपसे कहेंगे आपको बस इतने रुपए जमा करने हैं ये वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा उकसा देंगे लेकिन आपको उनके जाल में नहीं फंसना है और आपको नई बुक्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको पुरानी बुक्स लेनी है पी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मैं बता दूँगा बाकी आपको कोई लैंग्वेज सीखनी हो जैसे कि सी प्लस प्लस पाइथन या जावा वगैरह उसके लिए आपको कोर्स वगैरह की आप कंप्लीट वीडियो चाहिए कि कैसे कहाँ से सीखें सारी चीज़ें मैं वो मैं बता दूँगा एक सेपरेट वीडियो में अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे बाकी इस वीडियो को जैसे शेयर करो लाइक करो और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना तो चलते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग और ब्लेस यू ऑल